హాయ్ అండి నేను మీ మాధవిని ఈరోజు నేను మీకు గోంగూర టమాటా రెండు కలిపి నిలవ పచ్చడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి గోంగూర పచ్చడి అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉంటే చెప్పండి గోంగూరలో టమాటా కలిపి నిలవ పచ్చడి చేస్తే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది వేడి వేడి అన్నంలో కాస్త నెయ్యి వేసుకొని తినండి పచ్చడి వేసుకొని సూపర్ గా ఉంటుంది టేస్ట్ ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను ట్రై చేయండి ఫస్ట్ స్టవ్ పైన బాండిల్ పెట్టుకుని దీంట్లో ఒక టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఈ ఆయిల్ లో హాఫ్ టీ స్పూన్ మెంతులు వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని ఇవి రెండు కలిపి దోరగా వేగనివ్వండి ఇవి రెండు వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోనే ఎండుమిర్చి కూడా వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఈ ఎండుమిరపకాయలు నేను ఒక ఇరవై ఐదు దాకా తీసుకున్నానండి అంటే మీరు ఎంత కారం తినగలరో చూసుకొని తీసుకోవాలి క్వాంటిటీ నేను ఎంత వేసానో అంతే వేసుకోకుండా మీరు కారం ఎంత తినగలరో చూసుకొని ఎండుమిర్చి వేసుకోండి సిమ్లో పెట్టుకొని మాడకుండా ఈ ఎండుమిర్చి అన్ని కలిపి బాగా వేయించుకోండి ఈ విధంగా వేగితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు వీటిలన్నింటినీ ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి ఇలా ప్లేట్లోకి తీసుకున్న తర్వాత ఇవి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీకి వేసి పౌడర్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇదే బాండిల్లో మూడు టేబుల్ స్పూన్ దాకా ఆయిల్ వేసుకోవాలి పచ్చళ్ళకి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే ఉండాలండి నిలవు పచ్చళ్ళకి ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్లో శుభ్రంగా కడిగి ఏ మాత్రం తడి లేకుండా ఆరబెట్టుకున్న గోంగూర వేసుకోవాలి రెండు వందల గ్రాముల దాకా ఉందండి ఇక్కడ గోంగూర పెద్ద సైజు నాలుగు కట్టలు తీసుకున్నాను నేను బాగా పెద్దగా ఉన్నాయి కట్టలు ఆ నాలుగు కట్టలు గోంగూరని ఇలా ఆకులు తీసుకున్న తర్వాత శుభ్రంగా రెండు మూడు సార్లు కడిగిన తర్వాత ఫ్యాన్ కింద ఏదైనా క్లాత్ లో వేసి బాగా ఆరబెట్టండి ఏ మాత్రం తడి ఉండకూడదు తడి ఉంటే పచ్చడి పాడైపోతుంది ఇలా గోంగూర కూడా వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోనే టమాటా మొక్కలు కూడా వేసుకోవాలి టమాటాలు గోంగూర ఎంత తీసుకుంటే టమాటాలు కూడా అంతే తీసుకోండి కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అయినా ఏం పర్వాలేదు దానికి తగ్గట్టు ఉప్పు కారం వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ నేను రెండు వందల గ్రాముల దాకా గోంగూర అయ్యింది కాబట్టి రెండు వందల గ్రాములు టమాటాలు తీసుకొని వీటిని కూడా ఇలా తడి లేకుండా శుభ్రంగా తుడుచుకొని కడుక్కున్న తర్వాత ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకుంటున్నాను ఎప్పుడైనా సరే పచ్చళ్ళు కాస్త నిలవ ఉండాలి అంటే తడి లేకుండా చూసుకోవాలి అలాగే మనకి ఆయిల్ కూడా ఎక్కువ ఉండాలండి ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటే పచ్చళ్ళు త్వరగా పాడైపోవు ఉప్పు కారం కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలి ఉప్పు సరిపోకపోయినా కానీ పచ్చళ్ళు తొందరగా పాడైపోతాయి ఇవి రెండు వేసుకున్న తర్వాత ఇలా కలుపుకుంటూ బాగా మగ్గనివ్వాలి అలాగే చింతపండు ఏమి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి మనకి గోంగూర టమాటా రెండు పులుపే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ పులుపుతో సరిపోతుంది చూడండి ఈ విధంగా మెత్తగా ఉడకాలి దీన్ని మిక్సీకి వేస్తే టేస్ట్ మారిపోతుందండి అందుకని మిక్సీకి వేసుకోవద్దు దీంట్లో మనం ముందుగా మిక్సీకి వేసి పెట్టుకున్న ఈ ఎండుమిర్చి పౌడర్ మొత్తం వేసుకోండి ఈ ఎండుమిర్చి కారం కూడా వేసిన తర్వాత మొత్తం బాగా కలుపుకోవాలి సిమ్లో పెట్టుకోండి కారం వేసిన తర్వాత దీంట్లోనే మనం సాల్ట్ వేయలేదు కదా సాల్ట్ వేసుకుందాం చూసుకొని వేసుకోండి మీరు ఎంత సాల్ట్ తినగలరో ఈ సాల్ట్ కూడా వేసుకొని మొత్తం బాగా కలుపుకోవాలి అడుగున మాడకుండా ఉండడానికి సిమ్లో పెట్టుకోండి ఇలా కలుపుకునేటప్పుడే ఉప్పు కారం కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అని చూసుకోండి ఒకవేళ కారం సరిపోకపోతే కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకోండి ఏం పర్వాలేదు ఎండుమిర్చి వేసిన తర్వాత కూడా కారం సరిపోలేదు అంటే కొంచెం కారం వేసుకోండి ఇలా బాగా ఉడికిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా ఆయిల్ సపరేట్ అవుతుంది ఇలా వచ్చిన తర్వాత చూడండి సైడ్స్ ఆయిల్ కనిపిస్తుంది కదా ప్యాన్ కంటుకోకుండా వస్తుంది చూడండి ఇలా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని పక్కన పెట్టుకోండి దీనికి ఇప్పుడు మనం పోపు పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఇలా పోపు గరిట పెట్టుకొని దీంట్లో రెండు లేదా మూడు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా ఆయిల్ వేసుకోండి ఈ ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత పోపు దినుసులు వేసుకోండి ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు మినపప్పు అన్నీ కలిపి ఒక టేబుల్ స్పూన్ దాకా వేసుకున్నాను ఈ పోపు దినుసులు అన్నీ కాస్త వేగనివ్వండి పోపు దినుసులు కొంచెం వేగిన తర్వాత ఒక చిన్న వెల్లుల్లిపాయ తీసుకొని ఇలా రెమ్మలుగా విడతీసి కచ్చాపచ్చగా దంచి వేసుకోండి దీంట్లోనే రెండు ఎండు మిర్చి ఇలా తుంచి వేసుకోండి కరివేపాకు ఒక రెమ్మ ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి ఆ వేడికే పోపు వేగిపోతుంది ఇంగువ ఒక చిట్కెడ ఇంగువ వేసుకోండి ఇంగువ మీ ఇష్టం అండి మీ ఆప్షనల్ ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు ఇవన్నీ వేసుకొని పోపుని కాస్త వేగనివ్వండి వెల్లుల్లి కొంచెం వేగితే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఆ ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది పచ్చల్లో ఇలా వేగిన తర్వాత ఈ పోపుని తీసి ఈ పచ్చల్లో వేసుకోండి మొత్తం బాగా కలుపుకొని మొత్తం బాగా ఆరిన తర్వాత ఏదైనా గాజ్ సీసాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి ఒక ఇరవై నుంచి ముప్పై రోజుల వరకు నిలువు ఉంటుందండి ఇంకా ఎక్కువ రోజులు ఉండాలంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు 
చాలా రుచిగా ఉంటుందండి వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని తినండి ఎంత బాగుంటుందో టేస్ట్ అలాగే మీరు దోశ ఇడ్లీ ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా నంచుకొని తినొచ్చు సూపర్గా ఉంటుంది టేస్ట్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మనా షెఫ్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి